ഹലോ മക്കളെ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ദർ സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് അടിപൊളി ഗിസ് ആയിട്ടാണ് മിസ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ലിവിംഗ് തിങ് ഒരു ലിവിംഗ് തിങ്ങിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അല്ലാത്തത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഡു നോട്ട് നീഡ് ഫുഡ് ഉണ്ട് റെസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്താണ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഡു നോട്ട് നീഡ് ഫുഡ് ആണോ അല്ല നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ജീവനുള്ള ഒരു ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അല്ല ഇത് അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പിറേഷൻ ശ്വാസം എടുക്കാണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിൽ ആൻസർ ചെയ്താണ് ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡു നോട്ട് നീഡ് ഫുഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അല്ലാത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് which one of these animals can live on land as well as in water simple aitla oru question aanu alle thaale korche jeevigale thannittunde appo ivarill aarkaana kareyilum vellathilum jeevikkan pattunathu randilum kareyilum vellathilum jeevikkan pattunathu ivarill aarana ennaanu ammalodu question cheyichirikkunnu alle appo options il endakkeyund option 1 deer alle nammada maan maan ne thirchayittum kareyilana jeevikkan pattu adutha endana giraffe giraffe edayana jeevikkunnu namukku ariya alle adutha endana frog ഫ്രോഗ് എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളൂ അടുത്ത ഏതാണ് ഫോക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കരയിലും വെള്ളത്തിലും രണ്ടിടത്തും അല്ലെ ഡബിൾ ആ ഡബിൾ കുമ്പിടിയാണ് കുമ്പിടി അവിടെയും കണ്ടു ഇവിടെയും കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജീവി ഏതാണ് മക്കളെ യെസ് നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്കെയിൽസ് ഓൺ ഫിഷസ് എന്തിനാണ് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഫിഷിന് സ്കെയിൽസ് ഉള്ളത് സ്കെയിൽസിന്റെ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് ഹെൽപ്പ് ദം ടു സിം അവർക്ക് അവരെ നീന്താൻ സഹായിക്കുന്നു ഹെൽപ്പ് ദം വാം അവരെ വാം ആയിട്ടിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അട്രാക്ട് അതർ ഫിഷ് ബാക്കിയുള്ള ഫിഷസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനാണെന്ന് പറയുന്നു പ്രൊട്ടക്ട് ദം സെൽഫ് അവർക്ക് സ്വയം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഹെൽപ്പ് ദം ടു സിം സ്വിമ്മിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം എന്ന് പക്ഷെ അല്ല ഈ നമ്മുടെ ഒരു ഫിഷിനെ സ്വിമ്മിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഫിൻസും ടെയിൽസും ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്തിനാണ് സ്കെയിൽസ് ഉള്ളത് എന്തിനാണ് ഫിഷിൽ ഫിഷിന് അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യത്തിന് സ്കെയിൽസ് ഉള്ളത് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഡെംസിൽസ് ആണ് അവരെ തനിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മത്സ്യങ്ങളിൽ ഫിഷില് എന്തുള്ളത് സ്കെയിൽസ് ഉള്ളത് അവരെ സ്വിമ്മ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെന്താണ് അവരുടെ ഫിൻസും ടെയിൽസും ആണ് സ്വിമ്മ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സൺലൈറ്റ് വാട്ടർ ആൻഡ് എയർ ആർ സൺലൈറ്റും വാട്ടറും എയറും എന്താണ് ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ സൺലൈറ്റും വാട്ടറും എയറും എന്താണ് എബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ആണ് അല്ലെ അതായത് ജീവനില്ലാത്ത ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തില് ജീവനില്ലാത്ത എബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള എ ബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ബയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ആണ് എബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഇല്ലാത്ത ജീവനില്ലാത്ത കമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സൺലൈറ്റും വാട്ടറും എയറും ഓക്കെ ജീവനുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സൺലൈറ്റും വാട്ടറും എയറ് റോക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് എബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്യാറ്റസ് പ്ലാന്റ്സ് ലീവ്സ് ഇൻ ടെറസ്റ്റിയൽ റീജിയൻ ഓഫ് ക്യാറ്റസ്
മരുഭൂമിയിലെ ചൂട് മണ്ണിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ചൂടിൽ നിന്ന് അവരുടെ ബോഡിയെ അവരുടെ ബോഡിയെ അകറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ക്യാരി എ ലോട്ട് ഓഫ് ലഗേജ് ഒത്തിരി ലഗേജ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ബി എബിൾ ടു റൺ ഇൻ ദ സാൻഡ് സാൻഡില് മണ്ണില് അവർക്ക് ഓടി നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അപ്പൊ എന്തിനായിരിക്കും ഈ ക്യാമൽസ് നീലുള്ള കാലുകളുള്ളത് നമുക്കറിയാം മരുഭൂമിയിലെ ആ ചൂടുള്ള മണ്ണിൽ നിന്ന് അവരുടെ ബോഡിയെ അതിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് നല്ല നീലുള്ള കാലുകളുള്ളത് അല്ലെ സോ കീപ് ദിയർ ബോഡി അവേ ഫ്രം ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഡെസേർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഡെസേർട്ട് ഈസ് അതായത് എബയോട്ടിക് കമ്പോണൻറ്റ് എന്താണ് ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഡെസേർട്ടിൽ ഒരു ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ക്യാമൽ സാൻഡ് റോക്ക് എയർ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബയോട്ടിക് ബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജീവനുള്ളതാണ് അല്ലെ ബയോട്ടിക് ജീവനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ജീവനുള്ള ഏതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ക്യാമലാണ് അല്ലെ ക്യാമലിന് മാത്രമേ ജീവനുള്ളൂ സാൻഡും റോക്കും എയറൊക്കെ എന്താണ് അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻറ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻറ്റ് ഏതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമലാണ് സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യാസ് ഡാഷ് ടു കീപ് ദം വാം നമുക്കറിയാം തണുപ്പ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അല്ലെ തണുപ്പ് റീജിയണിലാണ് കാലഘട്ടം അല്ലെ തണുപ്പ് റീജിയൺസിലാണ് നമുക്ക് യാക്സിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവർക്ക് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള എന്താണുള്ളത് അല്ലെ അവരെ വാമാക്കി വെക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് എന്താണുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സ്ട്രോങ് ഹൂസ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഹൂസ് ഉണ്ട് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫർ ഉണ്ട് ലോങ് ഹെയർസ് ഉണ്ട് ലോങ് ലെഗ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് എന്താണുള്ളത് നമുക്കറിയാം തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫർ ആണ് അല്ലെ നല്ല കട്ടിയുള്ള രോമങ്ങളാണ് തണുപ്പ് റീജിയൻസിൽ നിന്ന് അല്ലെ തണുപ്പ് ക്ലൈമറ്റിൽ നിന്ന് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നത് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ യാക്സിൻ എന്താണുള്ളത് തിക്ക് ഫർ ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏകദേശം കുറച്ച് കിസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മിസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് മിസ് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള സിമ്പിൾ കണ്ടൻസും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി കാണും അതുവരെ ടാ